Hi everyone, good evening. Hello teacher. Hello, hi Gloria, how are you? Fine, and you? I'm fine, thanks. What happened yesterday? Ah, yes. <laughs> <laughs> what happened? Hey. Were you working? Ah, yes. Oh, oh, wow. Terminando. Ah. <laughs> Literal, terminando. Ay, Jesus. Cansado. Okay. Sí. Okay, but, but thank you for being here. That's nice. <laughs> Let's see, hi, Noe. I guess no, it's not there. Okay. Pero oh. todo bien, todo bien, Gloria. ¿Cómo va? Sí, todo bien. Ahí trabajando, gracias a Dios, bastantes cosas. La verdad que ya ahorita, pues, chicas, se está activando todísimo. Ajá, ajá. Gente. Sí, ya. O sea, la nueva Hola. normalidad, como dicen ellos, ¿verdad? Hi, no, eh. Hola, Hola. ¿Qué tal? Hola. Good. Nice, nice. nice. <laughs> Excellent. Yo, yo, yo ojalá que se logren conectar varios porque cuando llueve como que el intra se pone feo, ¿no? Sí, sí. Yo sé que acá incluso en la tarde estuvo haciendo bastante viento y me estuvo fallando un poquito, pero creo que ahorita ya, o sea, acá no ha llovido, pero se mira que iba a llover, pero no, ya, ya se fueron Aquí las nubes. Sí, llovió en la... En la capital sí veo súper fuerte, como desde las 5 hasta hace poquito. Bueno, a ver, ojalá que se puedan conectar los demás, ¿verdad? Igual, este, hay unos que han tenido problemas por lo mismo de la señal, porque, o sea, aunque llueve un ratito, ya se dañó y, sí. y, y cuesta que vuelva a la normalidad el, el, el Ay, equipo, ¿verdad? Entonces, horrible. Pero sí, en la medida de lo posible, acá estamos. Esperemos okay. que... Esperemos que todos se conecten. Sí, porque, ah, porque es en punto. Sí, sí, Ay, sí. Estamos, ahí. Estamos exactamente a las 8. Ah. Y mañana descansa, ¿verdad? Sí. Mañana descanso. Okay. A Vamos. ver, porque lo que pasa es que mi trabajo es 24-7 por los clientes que si urge algo, llaman y hay uh -huh. que atender, vea. Ok. <ríe> sí, igual pasa con los alumnos. <ríe> sí. Hay que estar ahí pendiente. Pasa. Sí. Sí, igual su trabajo, me imagino. Y sí, teacher, sí. ¿cómo ¿cuántos profesores son de su plataforma? Eh, de con inglés corporativo. Uh -huh. Uh, vale. Creo que con. Son eh, bastantes. Son ¿verdad? bastantes. Ajá. Ok. Dentro, sí, Marita. Sí. Hello, Maritza. Dígame, Noé. Hi, good evening. Hello. ¿Por qué las, cómo lo puedo decir? Eh, el tiempo de práctica de las, de las, de las actividades que ponen ustedes es bien corto. ¿Corto en qué sentido? Siento que a veces... Son como dos, tres, o a veces cinco minutos, y bueno, yo lo siento rápido, no sé por qué. Ajá, ajá. Pero eh, no, no sé si. Sí, si es. Un poco más de tiempo. Ajá, en, 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 pero usted dice en cuanto a los contenidos o las prácticas que hacemos todos los días. En las prácticas, digamos, cuando nos vamos a los rooms. Ah, sí, sí. El problema es que en, en, en muchos casos eh, no me puedo pasar incluso más de 20 minutos. Eh, por toda la actividad, digamos. Entonces esos 20 minutos los tengo que partir en, en, en el tiempo de explicarlo, luego en el tiempo que se reúnen y luego en el tiempo de que eh, trato yo de que todos pasen, ¿verdad? Ese, ese es el, 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 el motivo. Entonces tengo que tener por lo menos 10 minutos para que todos logren, logren pasar. Y este, por veces se nos complica esa parte, pero, pero sí van a haber días en los que sí vamos a tener un poco más tiempo para, para practicar las... las eh, así en grupitos pero sí, la mayoría del tiempo es, es bien limitado que tengo el, el, el tiempo en el sentido de que imagínense, solo traigo una práctica como que quedamos muy muy, 
también una práctica y una media hora para una sola práctica, como que, como que es mucho tiempo, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo para cubrir lo más que podamos del libro y también que estén preparados para todos los exámenes, porque al final de eso se, de, de eso se trata también, que podamos Pero, hacer lo, lo, los exámenes bien. Ajá. Pero Lister, este, eh, la práctica sí, digamos, eh, a la vez es importante también, tanto como sí. la gramática, pienso yo. Ajá. Sí, así es. Ajá. Sí, el hablar definitivamente es, es, es un, eh, debería ser el, 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 lo, bueno, lo más primero, principal, ¿no? ¿verdad? Ajá. Pero como acá, que... acá, acá lo vemos como por estructura, o sea, acá tendremos que sí, aprender sí. primero la gramática para que después la apliquemos ya este al final, ¿verdad? Entonces al final ya se viene como, es como un vocalito que todo viene a caer ahí eh, para que ya lo podamos utilizar. Pero sí, lastimosamente el tiempo se nos va rápido y, 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 y sí, yo trato de que todo el mundo participe, right Para que todo el mundo podamos, podamos estar acá. Pero sí, Pero ojalá sí. que ahora, ahora nos, nos, espero que nos alcance el tiempo. Ahora tengo más o menos bastante tiempo para, para, para hacer la última actividad en la que sí van a poder, van a poder hablar. ¿okay? Pero sí, ahí estamos. Hey, Dennis. Ya, yeah, no problema. Hello, Dennis. Se ha trabado, Dennis. <laughs> say hi, William. Welcome. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Excellent, excellent. Me decía Marita, perdón. Ah, Gloria, le, le hacía el comentario que se nos perdió ayer, ¿verdad? Ah, sí, sí, Ay, sí. Sí, Ajá. lo siento, no me pude conectar. Tenía un montón de cosas que resolver. Es que miren, ese es mi trabajo bueno. Marix, en vez de entender, es que tengo ahora Los Ángeles. Entonces, van dos horas atrás y estábamos revisando porque queremos cargar contenedores y entonces dependemos de bastante documentación. Uh -huh, entonces, estaba uh -huh. revisando sí o sí. Uh -huh. Y tú sabes que los clientes no hay de es poder esperar. <risa> Exacto. <risa> Espera mucho, se van. <risa> ya llegó, le dice <risa> Ya llegó. <risa> ¿Cuánto? ¿Cuánto? <risa> es bien delicado este trabajo, de verdad, porque por algo mal que se vaya, o paga de más o paga de menos al cliente. Y eso es. Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Las la soluciones y todo lo. Sí. Uh -huh. All right. Pero aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué? aprender. Sí, está bueno. Sí, eso, eso. Esa es la motivación, right? Aprender lo más que podamos. Es motivación, saben, de verdad, porque como meta tengo que ir a conocer bodegas de Miami, Los Ángeles, entonces necesito saber inglés. Así que esa es la meta. Me lleva, la... oye. Nos lleva, nos Vamos. lleva en casa de una maleta. Acompaño. Ni <risa> que se me frustraron los planes porque estaba para el próximo mes, pero la pandemia como. Dios bueno. sabe por qué. Eso sí, uno dispone y Dios dispone. Así es. <risa> Let's see, hi Marina. Hi Susan, welcome. Hi, hi teacher. Hello, welcome back. Hi. Thank you so much for being here. It's Friday, <laughs> finally. <Yes. laughs> All right, excellent. Okay, uh, people, we are going to start. Okay, we are going to do a little practice um, about yesterday's class. Okay, remember yesterday we were talking about would and would like to. Okay, those were uh, the topics that we saw. We were saying that we can use would plus a verb. Okay or uh, would like to plus a verb, okay? In order to say our preferences, okay? Para decir nuestras preferencias. Uh, also, we can use would or would like to to talk about wishes and desires, okay? Deseos que nosotros te que, eh, tenemos eh, en cualquier ámbito, right? No necesariamente en nuestro trabajo, en nuestra vida, sino que en diferentes, en diferentes eh, ámbitos y también para ofrecer soluciones, right? Que fue lo último que... Eh, que estuvimos practicando al final, right? Offer solutions, ¿ok? Entonces, eh, en esa parte eh, decíamos ayer que teníamos varias preguntas, right? Por ejemplo, 
would you like to get a refund? Ok, cuando tenemos los clientes que, que les quedamos mal, right? Y les hacemos una devolución del dinero, entonces les decimos, would you like to get a refund? Would you like eh, to receive the product again? Ok, ahí teníamos bastantes soluciones, incluso ayer las, las enlistábamos. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahora. Sin embargo, antes de pasar a la pregunta que tengo para el día de ahora, eh, vamos a ver una, una pequeña parte por acá. Déjenme compartir. All right. Ayer eh, mirábamos cómo utilizar would plus verb, ¿ok? Esa fue la primera que vimos, would plus verb, right? Eh, luego vimos cómo utilizar would like to más el verb, ¿ok? Decíamos que en ese caso eh, siempre vamos a tener el verb, ¿ok? Ya sea una action o cualquier cosa eh, después de eso, right? In this case, vamos a aprender también cómo utilizar would like, que en ese caso ya no tengo nada más would ni would like to, que incluye el to, sino que nada más would like, ¿ok? Esa sería la otra parte de ese tema, porque ya lo podemos utilizar de tres maneras. Ayer vimos dos y ahora vamos a ver una tercera que hasta cierto punto nos va a ayudar a hacer un ejercicio. All right? Entonces, ¿qué pasa con would like? Y cuando, cuando, cuando tengo would like, porque acá podemos ver would, ok, solamente tengo would. Would like to, ok, estoy incluyendo el to ahí, muy importante. Y ahora tengo would like. Ok, cuando tengo would like, I can use an object, ok. I would like, eh, and then you have an object, a type of food, ok, or whatever you want. For example, I would like a soda right now, ok. I would like a soda. In that case, a soda, that's not a verb, ok, that's not a verb. I mean, I'm not saying drink, no, I'm, I'm saying a uh, soda, ok. A soda, it's an object, okay? So I can use I would like, and then I can use an object, okay? So that would be the third, uh, the third case in which I can use would, okay? Esa sería la tercera manera en la que puedo utilizar would, okay? Ayer hablamos de would, the would like to, okay? Y ahora incluimos would like, okay? En la que estamos incluyendo un noun, o eh, estamos incluyendo eh, un objeto o un tipo de comida, okay? or etc. Okay? Entonces, esa sería eh, la próxima parte que vamos a practicar el día de hoy. Okay? Ahora, vamos a escribir unos ejemplos antes de hacer la pequeña práctica. I would like, what would you like right now? Uh -huh. What would you like right now? Or I, I have a question. I, I think we're going to do that better. What would you like for the weekend? Uh -huh. What would you like for the weekend? Si nos fijamos en ese caso, vamos a practicar number three, ¿ok? La tercera estructura que acabamos de incluir acá, ¿ok? What would you like for the weekend? ¿Ok? What would you like for the weekend? ¿Qué quisieran para el fin de semana? Of course, you're going to tell me objects or food, ¿ok? I don't know. It all depends, ¿ok? Aquí no me van a decir actividades, sino que aquí me van a decir qué quisieran para el fin de semana, right? In my case... I would like a pizza for the weekend, okay? I want some pizza. I haven't eaten pizza this week, okay? So I would like, okay? And then I have the object, a pizza, okay? Let's see, uh, Maritza, what would you like for the weekend? I would like um, a subway. A subway? For the weekend. Oh, subway. excellent, yeah. Chicken subway or? Barbecue or they have different types. What's your favorite? My favorite subway is um, the jamón de pavo. Ah, um, turkey, turkey, uh, ha, turkey ham. I think is that turkey ham. Uh -huh. Turkey ham, the uh, jamón de pavo. Uh -huh. Turkey ham. Okay. I would like a subway. I would like. Okay, a Subway sandwich for the weekend, right? Uh -huh. All right, excellent, okay? You're using an object. Okay. That's perfect, okay? You're using an object. Let's see, William, what would you like for the weekend? I would like uh, fried chicken. You would like Especially fried chicken? Kentucky. Ah, yes. fried chicken from Kentucky, okay? From Kentucky, yes. Uh -huh. 
for the weekend. Excellent. Okay. I like the crunchy I, chicken. Ah, you like the cr mm. the crunchy chicken. Nice. I think I have never tried Kentucky before. I think we don't have really? Kentucky. Yeah, we don't have Kentucky in Santa Ana. That's the only place oh, that I can go. You oh. know. <laughs> okay. So that's why. Uh, yeah, I haven't tried that one yet. Uh -huh. Delicious. Oh, really? Okay. I have to try it. The next time that I go to San Salvador, I will buy some Kentucky. <laughs> I'm going to invite you. Ah, okay. perfect. Thank you. Thank you. <laughs> All right. Okay. Excellent. Let's see. Gloria, what would you like for the weekend? Think about an object or a food. Uh -huh. uh, I would like a hamburger. Ah, I would like. Ah, okay. I would like uh, a hamburger. hamburger. Uh huh. Okay. Sorry. A hamburger, sorry, my mistake. A hamburger for the weekend, okay? Excellent, okay? So if you see in this case, we're talking about objects, right? Uh, we're talking about objects. Uh, you can say also, uh, I would like a new car, <laughs> you know? I would like a, a new car, okay? That's also an object, okay? That's also an object. And you're actually telling me your, telling me your preference, okay? What's something that you need or what's something that you like, right? Now, coming back to the verbs, I'm going to have the second question, okay? What would you like to do for the weekend, okay? On the weekend, we're going to change it, okay? What would you like to do? Now, in this case, when I say do, I'm asking for, a, for an activity, okay? So for this, remember, we have two options that we can use, okay? You can use will and then a verb or would like to, en adverb, ¿ok? Ahí tenemos esas dos opciones que vimos ayer, ¿ok? De utilizar would and would like to y luego usted pone una actividad. Por ejemplo, uh, you know, I would like to go to the beach, ¿ok? I would like to go to the beach. Entonces ahí, cuando yo digo go, estoy utilizando un verbo, ¿ok? Ya no estoy utilizando un mm. noun, que no sería un objeto, sino que ahí ya sería eh, una, eh, un verbo, right? Entonces, ese ejemplo, I would like to go to the beach, ¿ok? Ahí ya estoy utilizando uh, a verb, right? Estoy utilizando un verbo, que sería lo que vimos el día de ayer. Remember, tenemos dos opciones. Usted puede utilizar eh, would go, ¿ok? Or would like to go, ¿ok? Because that's basically what we have learned in this uh, yesterday, right? This is what we learned yesterday. Let's see, Susan, what would you like to do on the weekend? I would like to... Ahorita solo estamos usando el go, go o puede ser cualquier otro verbo. Puede ser cualquier otro verbo. Mm -hmm. Okay, I would like to run ah, okay. in the morning. Ah, okay. I would like to run in the morning. Excellent. Okay, that's an activity. Okay, and you are mm -hmm. telling me a verb. Perfect. Okay, let's see, Marina. What would you like to do on the weekend? I would like to see a movie and eat pupusas. Ah, excellent. Okay, I would like to see a movie and eat pupusas, excellent. You're telling me two activities, that's perfect, okay? Entonces, vemos la diferencia entre utilizar un noun y utilizar un verbo, okay? Si se fijan, hasta cierto punto la estructura cambia, right? Cuando utilizamos would like, solo would like, sin el to. Cuando utilizo solo would like, ahí puedo utilizar un objeto, okay? De lo contrario, tengo que utilizar un verbo, okay? Entonces, es ahí, eh, hasta cierto punto este to, me está exigiendo un verbo, ok? Ese tú me dices, ok, Dennis, you have to use a verb, ok? Let's see, Cristina, what would you like to do on the weekend? Hello, teacher, good evening. Hi. Good evening. Uh, I would like to um, Tell me. I would like to um, What is one activity relaxing for you that you would like to do mm. on the weekend? Uh -huh. uh, listen. Uh, listen to music? My favorite, my favorite music. 
Ah, okay. You you would like to listen to your favorite uh, type of music. Okay, perfect. Uh -huh. That's nice. Okay, excellent. Let's see, um, Mauricio. What would you like to do for the weekend? I would I would like to go to the party. Ah, you would like to go to a party. Excellent. Okay, nice. That's a nice example. Thank you. Let's see. Um, See, who else do I have here? I saw someone else. Hi, Nines. Welcome. Hi, teacher. Tell me, what would you like to do on the weekend? I would like to sleep. You would like to sleep. Yeah, perfect. Yes. Okay. Nice. That's a nice activity. That sounds fine. Excellent. All right. And let's see the last one before we do the activities over here. Um, let me see. Noe, what would you like to do on the weekend? Uh, sorry, I, I cannot listen to you. Uh, open up your microphone, please. Yeah. Uh -huh. There we are. I would like to cook. Uh, you would like to cook? Uh-huh. For my family. Ah, okay. Perfect. Okay. I'm going to write that. I would like to cook for my family. Excellent. Okay. Nice job. All right. So there we have some different uh, options, okay? Uh, so that we can use would like, would like to, and also would, okay? Recordemos que cuando tengo would like to, también puedo utilizar nada más uh, uh, would, okay? I would cook for my family. I would run in the morning. I will see a movie, okay? That's the same thing, all right? Now, over here, I have some sentences in which I am missing would like to, or uh, or would like, okay? I have only those two options. Únicamente puedo utilizar esas dos opciones. Would like to, or uh, would like, okay? Entonces tenemos que ver qué es lo que sigue, okay? Para poder complementar uh, esas oraciones. Let's see, I'm thirsty. Estoy sediento. Let's see, what do you think? I would like to, or I would like? Let me ask I would, someone. Okay. I would like. Okay, excellent, okay? I would like, okay? ¿Por qué sería I would like? Porque después de eso tengo un objeto, right? Que sería a glass of water. Okay, excellent. Let's see. I'm going to ask someone else. Um, let's see. Jose Elam Chicas. Over here we have a question. Of course, the first thing is going to be would. Okay. Ahí está fácil porque es una, una pregunta, right? Vamos a tener would. Then, what do you think? Uh, would you like or would you like to? Would you like, uh, would you like? Uh-huh, perfect, okay. Would you like, uh-huh. Porque sería, uh, sorry, uh, like, porque a break es un objeto, right? O un, un evento, uh-huh, exactly. Un descanso, right? Entonces, en ese caso, ¿cómo sería la respuesta? It says affirmative, okay? Let's see. Let's see, um, Noe, si la pregunta es con would, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Yes, we, como acá, la, como cuando nos hacen preguntas, por ejemplo, si yo le digo, can you drive? Yes, I can. Ok, solo utilizamos la primera oh. primer frase. Entonces, en ese caso... Si le preguntas con Wood. Yeah. Uh -huh. No, como en ese caso la pregunta es con Wood. Uh -huh. No la tenemos con Ken. Entonces, uh -huh. yes, we would. Uh -huh. Yes, we would. Entonces ahí completamos la respuesta. Okay. Yes, we would. Entonces, that is affirmative. And remember, negative is wouldn't. Okay. Wouldn't. All right. Excellent. Okay. It says, I don't understand this. Let's see, Marina, what do you think? Yes. Good life. I would like some help with my homework. Ah, perfect. Okay. I would like some help with my homework. Okay. Ahí tenemos, eh, igual tenemos una situación o un evento. Okay. No tenemos un verbo. Okay. So I would like some help. Okay. With my homework. Okay. Let's see. Patrick. Patrick. Let's see. I'm going to ask Felix. Hi, Felix. Good evening. 
Hello. Let's see, Patrick. Would like to or would like? What do you think? Would like. Uh -huh. Después de después de esa frase tenemos un verbo o tenemos un objeto. Es un, un verbo. Ah, okay. So, am I going to use would like or would like to? No, would like, would like. Ajá. Decíamos que would like es para objetos. Ajá. Y would like to es para verbos. Entonces, ¿cuál sería? Would like to. Ajá. Would like to. Excellent. Ok. Would like to. Entonces, en este caso, como tenemos un verbo, ahí tendría que poner to. Ok. Únicamente cuando solo tengo un objeto, pongo would like. Ok. Let's see. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Number five. We have also a question. Let's see. I'm going to ask. Let's see, William, what do you think? Will Tom like come with us? Okay. Will Tom like to come with us? Excellent. To come. Ajá. Como ahí tenemos eh, un, yes. un, ajá, un, tenemos un, un verbo, right? Entonces en este caso, eh, I have to use to. What is going to be the answer? Yes, we. Let's see, Ninette, what do you think? Yes, he. Yes, he will. Yes, he will. Excellent. Yeah. Okay. Como la pregunta es con will, pues respondo con will, right? Now, I need you to read the complete sentence, okay? Vamos a leer la, la oración completa. Let's see, Ronald, number six. No, no le escucho, Ronald, sorry. Uh, good night. Hello. Hello. Is, can I help you? Mm -hmm. Yes, Yes, es con can, tiene que ser, yes, I can. Oh, no, ¿Es no, la no. respuesta o es la...? O, no, es, es, es una oración aparte. Ajá. Ah. Ajá, ya. Yeah. Eh, let's say, but can uh -huh. I help you? Como estamos practicando, would like or would like to. Uh -huh. Ok. Um, yes. Yes, good. Yes, I would. Uh -huh. Yes, I would. Okay. Me falta algo ahí. Uh -huh. Good. Uh -huh. Like or like to? Recordemos Sería... que like es para objetos and like to is for verbs. Uh -huh. Yes, I would like. Okay, excellent. Okay. Yes, I would like a ticket. Okay, perfect. Yes, I would like you. a ticket. Uh -huh. Thank you. Let's see... Um, Cristina, number seven. What do you think? Would you like to? My, the complete sentence, please. Oh. My friends uh -huh. would like to come to the party next week. Excellent. Okay. My friends would like to. Okay. Ahí tengo un verbo, entonces voy a utilizar... Uh, would like to. Okay, excellent. My friends would like to come to the party next week. Let's see, now I have a question. Let's see. Thank you, Christina. Let's see, Ninef. Uh, sorry, Ninef. Uh, okay. Uh, okay. Uh -huh. All right. Would you like to work on Saturday? Perfect. No, I wouldn't. Excellent. Okay, would you like to work on Saturday? No, I wouldn't. Okay, excellent. Nice. Now, let's move on with, um, let's see, let's see, let's see, Susan, number nine. Okay. Um, I. This is a question. Uh -huh. Okay, but would, would like. Uh -huh. The complete question, please. Um, would you like chocolate ice cream or vanilla 
ice cream. Excellent, okay. Would you like chocolate ice cream or vanilla ice cream? Okay, perfect, okay. We have two options over there, nice. Let's see, Noe, number 10. Would you like to see your movie? Ah, the answer? Like to, like to see a movie. And the answer? I wouldn't. No, I wouldn't. Excellent. Okay. No, I wouldn't. Perfect. Let's see. Diana Jasmine. Hi, Diana. Number 11. Uh, 11? Yes. Like uh -huh. two. Excellent. Okay. ¿Cómo sería entonces la, la, la pregunta correcta? La, la pregunta completa, please. What uh -huh. would you like to do tomorrow? Perfect. Okay. What would you no. like to do tomorrow? Sí? Uh -huh. okay. Yeah. Perfect. Ah, Excellent. Okay. Thank you. Okay. Uh -huh. Let's see. Hello. And uh, the last one, uh, Mauricio. Let's see, Mauricio. Would you like some candy? candy? Mm -hmm. We will. We will. Okay. Perfect. Okay. We will. Excellent. Thank you. Who would like some candy? We will. Okay. We will. Perfect. Okay, guys. Thank you so much. So that's how we see. Okay. That's how we have the two, uh, the two, um, the two options. Okay. Would plus verb. Would like to plus verb and also would like and a noun, okay? Ahí ya podemos utilizar las tres partes que tenemos para would, okay? Very, very nice. Good job, okay? Good job. Now, we're going to do another activity, okay? How is your memory? How is your memory? Are you good for, for memory exercises or so-so? <laughs> Are you good for memor memory exercises or so-so? So-so. Aha, uh -huh, so-so. Okay, we're going to see that right now, okay? Remember, on the week, we learned how to buy things online, right? We have to follow a process uh, to, purchase a, um, to purchase a product online, right? Remember, first, we need to do, we need to blah, 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 okay, and the last, blah, 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 right? <laughs> so I'm not, I'm not going to tell you. Right now, I'm going to ask you to uh, do the matching, okay? Esto es un ejercicio muy parecido a lo que tenemos en el manual. Nada más que acá lo vamos a hacer en línea, ¿ok? Y aquí tenemos que ver el inicio con el final de la frase, ¿all right? Solo por darles un ejemplo, voy a elegir number one. Aquí tengo right, ¿ok? Right. Entonces tengo que buscar dónde está el complemento. Uh -huh. Let's see, maybe this one. Information. Right information, no, ¿ok? That's not one that we saw on the class, ¿ok? No es, no, no es así como va la frase de acuerdo a lo que aprendimos en clase, ¿ok? Ahora ya sabe dónde está right y dónde está information. Okay. Ahora tenemos que tratar de complementar las demás frases. I'm going to ask you for two numbers. Okay. Le voy a pedir dos números para ver si podemos completar las frases que estuvimos viendo durante la semana. Okay. Let's see. I'm going to start with. Let's see, Ronald. Give me two numbers. Okay. Uh, number six. Uh huh. Uh, number online nine. webpage. Number nine, online web page. To purchase. To purchase, no, okay. No, that's not a match, okay. No combinan, let's see. Uh, Felix, tell me two numbers. Number 18. Number 18. When doing an online purchase. Uh, four. Four, okay. Go to the. Go to the, okay, that's not a match, okay, that's not a match. Let's see, I'm going to ask someone else. Cristina, give me two numbers. Um, number five. Number five. Of payment. Of payment, uh-huh. Um, number nine. Number nine, let's see. To purchase. To purchase, no, that's not a match, okay. Let's see, Noe, tell me two numbers. Number 18? Yes? Yeah. Okay, sorry, uh-huh. 
when doing an online purchase. And the other one? Night. Number nine. To purchase. Ah, to purchase. No, that's not a match, okay? Estamos buscando frases que de las que ya vimos, right? That's in the net. Tell me two numbers, please. Uh, 15. Number 15? Check. Check. And, ah. and seven. Number seven. And submit. And submit. No, okay, check and submit. That's not a process, right? That's not a process. Let's see. Uh, let me ask Susan. What do you think, Susan? Number 12. Number 12. Okay, let's see. Oops. Okay. To your account. To your account. Number 16. Number 16. Confirm oh. your information. Confirm your information. Uh -huh. I think... I have already seen one pair, okay? Creo que había un par por ahí. Así que let's remember, okay? Vamos a ver si nos acordamos dónde estaba, right? Excellent. Let's see. Who else do I have here? Eh, Marina. Let's see, Marina. Number seven. Number seven. Uh -huh. And submit. And number 16. 16. Let's see. Confirm your information. Excellent. Confirm your information and submit, right? Excellent. That's the last step. Okay, eso es el último paso que teníamos en el ejercicio, right? All right, excellent. You have one point, Marina. Excellent. Let's see who gets the next point. Uh, let's see, Mauricio. What numbers do you want? Number six. Number six. Uh -huh. Online web page. And number nine. Number nine. To purchase. Mm, to purchase. Okay, that's not a match. Let's see, William, William Alejandro, tell me. 14. Confirm the method. Number? Number three. Number three. Log in. Ah, login. Okay, that's not a match. Let's see, Dennis. Hi, Dennis. Hi. Tell me two numbers. 11. 11. Billing address. Billing address. Uh -huh. mm. Eighteen. Eighteen. Mm -hmm. When doing an online purchase. Ah, no. Okay, that's not a match. All right. Let's see. I'm going to ask Diana. Let's see, Diana. Um, thirteen. Number thirteen. Uh -huh. Select the items. Select the items. Um, 14. 14. Confirm the method. No, they confirm yes. the method. Okay. Uh -huh. no, no, that's not the method. Okay, let's see. Let's move on. Let's see one more okay. time. Ronald. Uh, 17. 17. Credit cards. Credit cards. Uh -huh. um, 10. Number 10. Information. Excellent. Credit cards information. Perfect. Nice. Nice. Okay. Excellent. You have one point already. <laughs> Let's see. Now we have more options over here. Jose Lamchicas, tell me. The three. Number three. Log in. Log in. Yeah. Uh, two. Number two. The price. Oh, the price. No, that's not a match, all right? Let's see. I'm going to go back to Felix. Tell me, Felix. Fifteen. Fifteen. Check. Check. Uh, five. Check. And number five. Five payment. Of payment. No, that's not a phrase. All right, let's see. Uh, Cristina, one more time. Fourteen. Fourteen. Confirm the method. Confirm the method. Five. 
and five. Of payment. Excellent. Confirm the method of payment. Excellent. Nice. Nice, Christina. We have one point for you too. <laughs> Excellent. Let's see. Now I'm going to continue with. Let's see, Susan. Okay, number twelve. Number twelve to your account. Jing, 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 jing. <laughs> uh, number four. Number four. Go to the. No, that's not the one. Okay, let's see. You can continue trying. Let's see, Gloria. Number three. Number uh, three. Again. Number eight. Number eight. Steps to follow. Steps to follow. No, that's not the one. Okay, let's see. Uh huh. Let's see, let's see, let's see. Who am I missing? Noe, tell me, Noe. <sighs> Number six. Number six. Online web page. Online web page. Number fifteen. Number fifteen. Check. Check online web page. No, that's not the link. Let's see, William. Number six. Number six. Online web page. Eighteen. Eighteen. Been doing an online purchase. Oh, one. Let's see, Dennis. Do you have another one? Fifteen. Fifteen. Check. Number two. Number two. Okay. The price. Check the price. Excellent. Nice. Nice. We have another point. Excellent. Let's see. Now I'm going back to Ronald. Number one. Number one. Right. 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 Uh, number eight. Number Steps eight. Steps to follow. Steps to follow. Nope. That's not the one. Let's see, Mauricio. Okay, no. <laughs> number one. Number one. Right. And number 11. Number 11. Billing address. Right, billing address. Excellent. Nice. You have one point. Let's see. I'm going to continue with. Let's see, let's see, let's see. Marina. Let's see, Marina. Number 13. Number 13. Select the item. Select the items. Mm, three. Login. Login. No, that's not the one. Let's see. Uh -huh, uh -huh. Diana. Let's see, Diana. Number eight. Number eight. Steps to follow. Mm, number. 12? 12. To your account. Steps to follow to your account. Nope, that's not the one. All right, the last step, the last chance. Let's see, Ninette. Number nine. Number nine. To purchase. Um, and 13. 13. Select the items. Nice, excellent. Select the items to purchase. Excellent. All right. Nice job. The other one was here. Okay. We're going to finish here because we have other activities. This was steps to follow. Steps to follow. When doing an online purchase. When doing an online purchase. Okay. That was the other one. And let's see if I remember the last one. Online web page. Online web page. I think was with number 12 or no. Number four. Go to the ah number four. Go to the online web page. Okay, that was another step. And the last log one, in log to in your account to your account. Okay, so those are uh, the options or those are the uh, steps that we were missing. Good job, right? Good job. Now let's continue with the next activity on your manual. Okay, on your manual, let's go to page twenty-seven. Okay, page twenty-seven, section two. All right. 
Remember, yesterday we were talking about solutions, okay? Well, on Wednesday, we were talking about problems that we usually have, okay? When we purchase something or some clients have some problems when they purchase something, right? Yesterday, we talked about solutions and today we are going to talk about reasons for a refund, okay? Razones por las que se le puede dar eh, un eh, reembolso to the clients, okay? So, on this part, you're going to work in groups of three, okay? Van a trabajar en grupos de tres. And you're going to write each of your names here, okay? Van a escribir sus nombres acá. And you're going to write some acceptable reasons, okay? To give a refund, okay? Van a escribir algunas razones aceptables por las que se puede... Eh, dar una, un reembolso and an acceptable reasons, ok? Razones por las que no se puede dar un reembolso, ok? Así que let's try to do it in English, ok? Remember all the different details that we were talking about. Recordémonos de todos esos problemas que tenemos con los, con los, eh, eh, con los productos, right? Y los podemos escribir acá, ok? One acceptable reason, ok? In which we say, ok, don't worry. I'm going to give you a refund, ok? Le voy a dar un reembolso. And the other one you say, mm, probably not, okay? En esta, por ese, por ese defecto, eh, no le podemos dar un reembolso, okay? Así que vamos a trabajar en grupos. Eh, si no lo tiene impreso, lo puede hacer en su cuadernito, okay? Solo escribe el nombre. And the acceptable reason and the unacceptable reason. Okay, we're going to have five minutes for doing this, all right? So here we go. Por favor, acepte la invitación. Cualquier duda con vocabulario en inglés. Voy a estar eh, chequeando cada uno. All right. Here we go. Acepten la invitación, please. Alguien tomó captura. Hello, hello. Se los muestro. Por favor. All right. okay. We only have three things: name, acceptable reason, or an acceptable reason. Okay. So you can write Dennis, Marina, and Christina. Okay. One one space for each person. And what is an acceptable reason for a refund? ¿Cuál sería una razón aceptable por la cual podíamos dar un reembolso? Uh -huh. sí. Ah, the product is damaged. Okay, so we're going to write Marina. The product is damaged. Okay, perfect. Uh -huh. El producto está dañado. Now, Marina, think of an, ac an acceptable reason, okay? Ahora tiene que pensar en un acceptable reason. Okay? I'm going to give you mine, okay? Le voy a dar el mío para que lo noten ahí, para que sea la cuarta fila, okay? I will say an acceptable reason. Eh, the product, eh, sorry, the product is not working, okay? The product is not working. So that is my acceptable reason. Okay. And the unacceptable reason, I will say, um, the product is too small. <laughs> okay. The product is too small. Is too small. 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 Uh -huh. It's the opposite of big. It's too small, right? Uh -huh. So yeah, probably that's not acceptable, I mean. Supuestamente la persona lo vio, right? Y después dice, no, es que es muy pequeño, right? What did you say in la primera? Ah, eh, the, the product is not working. Uh -huh. Uh -huh. The product is not working. Uh -huh. Not working. Not working. Uh -huh. 
No está funcionando. Uh -huh. The product is not working. Uh -huh. Okay. All right, excellent. Okay, continue with the next one, please. Vamos a llenar el cuadrito ahí. Ya voy a regresar por cualquier duda eh, de algún vocabulario en español. Okay. Viene el teacher, el tema era el teacher. Hello. La dirección puede ser. Ah, de Andrés. Para Hello, teacher. El teacher. Hello, teacher. Tell me. Teacher, para uh, decir la, eh, de André equivocado, la dirección estaba equivocada. Ah, the address is wrong. Wrong. Is? Wrong. Se la voy a escribir acá en el chat, permítame. Okay. Wrong. The address. The address. Bueno, de hecho pueden, bueno, no, no lo voy a dar mejor la mía. <ríe> okay. Porque creo que esa es la idea de alguien, right? The address is no, wrong. wrong. Uh -huh. Eso sería equivocado. Okay. The address wrong. Is... wrong es equivocado. Exactly. Uh -huh. Ok. Entonces ahí van a poner el nombre de cada persona y cada uno va a decir una razón aceptable para dar un reembolso y una unacceptable, que usted dice, no, por eso no puedo dar el reembolso, right? Por ejemplo, en okay. eh, mi case le voy a decir el mío para que lo pongan en la cuarta, ok? Porque creo que solo tienen dos, tienen tres, ok? Solo van a llenar solo tres. Entonces el cuarto sería el mío. Acceptable, eh, the product is not working, ok? The product is not working. El producto no está funcionando. Ok. Así que. The product is not working. Y. Eh, eso sería acceptable. Ok. Ok. Si no le está funcionando, no se preocupe. Se lo vamos a. a I'm going to give you a refund. Ok. Le voy a dar un Teacher. reembolso. Teacher. Uh -huh. Sorry. Eh, repeat. Eh, funcionando. Eh, not working. Uh -huh. Ok. Uh -huh. The product is not working. Uh -huh. It's working. Sí. Uh -huh. Working. working. Uh -huh. Como trabajando. Uh -huh. Okay. It's not working. Uh -huh. Esa es la aceptable. That, that is acceptable. For me, that is acceptable. Okay. Que si me dice, uh -huh. mire, no me funcionó. Okay. No problem. Okay. Uh, uh -huh. Le voy a dar reembolso. Don't worry. Unacceptable, si me dicen, eh, the product is small. <laughs> ok. The product is small. Se supone que lo vio, right, y toda la cosa y... y... Pero ahí, ahí entra la, la publicidad engañosa. <laughs> ah, exacto. Okay. No, así dice sí. la gente, la así, publicidad ajá, engañosa ajá. cuando ajá. Dice, el producto ya finalizado. <laughs> así es. <laughs> the product... No, pero, pero si, si, imagínese si la persona lo vio, right. Sí. Ajá, pues... ajá. The product is a small. It's a small. Okay. Uh -huh. See, that is not acceptable for me. Uh -huh. Entonces ahí cada quien usted va a pensar en una en una en una eh, en una razón, ¿verdad? Para para escribir right. en cada en cada espacio. Okay. Esa podría ser una como la que decían. The address is wrong. Puede ser acceptable, ¿ok? Uh -huh. Y para poner como que el número de teléfono estaba equivocado. Ah, the phone number uh, is wrong also. Uh -huh. Well. Uh -huh. The phone number is wrong. Okay. Is... All right, let's continue. Voy a ver cómo van los demás grupos y ya regreso. Por cualquier Thank duda. you. Sí, ¿verdad? Hello. Okay. Entonces, ¿cómo sería ahí? Se Hello. me ocurre a mí eh, que lo... The product ahí. is broken. Ah, the product the is pro broken. The product is broken. It's broken. It's broken. ¿Y cómo sería eh, un producto ben, ben, que se le venció al cliente porque nunca lo usó? Eso ah, también sería, ajá. The product is expired. Expired. Okay. Creo que eso, eso lo vemos mucho en los productos. Eh, de, 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 uh -huh. ajá. Se lo voy a escribir. The product is expired. Se, okay. se, lo voy, se lo voy a escribir acá expired. para que lo vean. En el chat. Ups, permítame. Mm. Creo que lo puse para... Ah, sí, para everyone. Ahí está. Expired. Okay. Uh -huh. Expired. Okay. Expirado, ajá. 
O vencido, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Qué más? Um, cuando, cuando el cliente no lleva la factura para hacerle el cambio. Uh -huh, uh -huh. All right, entonces en ese caso... Eh, Garantía, sería una garantía para la evolución. ¿O cómo se...? Bueno, a eso, eso podría ser no aceptable cuando la, la garantía ya pasó, ¿verdad? Ya expiró. Entonces puede ya poner... Venció. The warranty is expired también. Uh -huh. ¿Por qué te va a entender, Die? Uh -huh. The warranty, The warranty is, is expired también. Expired. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando no llevan la factura, entonces... Eh, ahí sería the, the bill is missing. Se lo voy a poner ahí también en el chat. The bill okay. is missing. The bill is missing. Uh -huh. okay. Que sería que no llevó la factura, yeah. ¿verdad? Entonces no, no, no se puede hacer uh -huh. el reembolso. No uh -huh. se puede hacer el cambio. Uh -huh. el reembolso Ay, perdón, no lo vi, teacher. The, ah. me, the bill is... The bill is... is uh, missing. Ahí está. Missing. Ok. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eso sería? Eh, que no llevó la factura. O que no presentó no la factura. La factura. No Ajá. Ajá. Ok. Ajá. All right, voy a ver cómo va el otro grupo y ya regreso por cualquier duda. Uh, okay. Ajá. Okay. Okay. Hello, hello. Hello. Any questions over here? No. Ya terminaron, las cuatro. No, no, lo que pasa so, es que me fue el internet. No, ah, ok, ok, no uh -huh. eh, 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 Hay que hacer una pregunta con, con un producto eh, reclamando la garantía. No, sí. acá eso lo vamos a pensar en, en, en va, como ahí tenemos el cuadrito, ¿verdad? Eh, se lo voy a mostrar. Por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo para que lo pongan ahí. Por ejemplo, acá tenemos cuatro espacios, cuatro para cuatro nombres. Entonces acá un espacio para William, otro para José, otro para Noé y otro para Teacher Dennis. ¿okay? Entonces vamos a pensar en, en posibles razones por las que es aceptable darle un refund a un cliente, que sería un reembolso. Un reembolso. O una unacceptable reason, ¿okay? una razón eh, inaceptable, ¿okay? por la que no se le puede dar el, el reembolso. Por ejemplo... Acceptable, the product is not working, ¿ok? El producto ya no está funcionando, ¿ok? That is acceptable, ¿ok? Ok, no problem. Uh -huh. I'm going to give you the money, ¿ok? No se preocupe, se lo puedo reembolsar, right? Una unacceptable, ¿ok? Una, una no aceptable sería de que el cliente lo vio y toda la cosa, right? Y al final me dice, uh, the product is small, <laughs> ¿ok? The product is small. Entonces, si ya lo había visto y lo compró es porque sí, sí le va a ser útil, right? Pero después dice que no le fue útil. Por lo menos yo, desde mi punto de vista, lo veo que no, no le pudiera hacer reembolso, right? Porque el producto funciona, está bien y todo eso. Entonces, ahí no le puedo dar el, el reembolso, right? I cannot give you that refund. Uh -huh. Entonces, cada uno piensa en una uh, reason y ahí le van escribiendo los espacios. Uh -huh. Ok, teacher. Thank you. Yeah. Ok, excelente. Piensen no, en, en, en cualquier otra razón y si hay alguna este eh, palabra en español que no sepa cómo decir, aquí lo vemos ahorita. Las inquietudes okay. que pueden haber en cada corazón. Son, todas las preguntas son uh -huh. importantes. Valga Yo quisiera la, saber si está bien, está la, correcta la, la, la oración. Esta aquí. No sé si la voy a poner en el, en el chat. Ah, ok. Esta que vos pero entonces vemos aquí que dice la palabra de Dios que eh, de, de Dios, de que Karen, mal, no se relata que Pedro bajó y que se está volviendo. Aquí se relata está en aquí nosotros. Está. Aquí solamente como Juan que está dentro de la garantía. Que él les dijo yo soy, no te amas. Sí. Ahora lo que no, me, no, no me sale. la palabra de Dios es que no se okay. le dio a ninguno de los cuatro que relata la facultad divina Quiero decir, de ser copiar otra vez. el que escribiera a la perfección todo. Ahí está. Si no, the product is within the warranty. Ok. 
Eso sería acceptable. Ajá, uh -huh. okay. Uh -huh. okay. Ajá, acceptable. Uh -huh. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de esa? Que fueron hombres Por unacceptable. Uh -huh. Ah, okay. Que uh -huh. Pero que eso sí, inspirado por el Espíritu Santo para que todo lo que dijera fuera la... Okay. Que es, está dañado. Que estaba okay. impulsado okay. por el Espíritu Santo. Okay. Esto Sounds good. Uh -huh. Sounds good. Esto no. All right. Entonces Esto ya tenemos sí, la mía no. y tenemos la de Wendy. O sea, la right. Ahora nada más nos falta la de José y la de Noé. Uh -huh. El estilo y la forma okay. en la que están escritas. Okay. Bueno, sería... No sé si está bien. Eh, the product... La, la razón por la que reclamaría la garantía sería de pros es intact packing o sea el paquete está intacto ah ok no 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 lo usó ni nada right uh -huh. Uh -huh. ok the product is uh... no sé cómo decir ahí. Uh -huh. se lo voy a poner the product, acá the product the is packet eh, In its, in its package. Está en su paquete. Se lo voy a poner ahí. The product is in its... Ah. Sorry, sorry. Me equivoqué. The product is... Is in its package. Okay. In, ahí me faltó in, el in. The product in, is in, in its, its package. package. Uh -huh. Está en su paquete, entonces no, no he tocado. In, Solamente in, no lo utilicé, right? Entonces ahí... Ajá, sí. puedo reclamar, right? In this y eh, la razón por la que no Ajá. reclamaría la garantía es porque eh, damage eh, dañado, damage by user. Ah, ok. Uh, the product uh -huh, is damaged is by damaged the user. By the user. Uh -huh. user. El usuario lo dañó, right? Entonces ahí ya no se puede. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Let's see, Noe. What's the one that you have? Eh, no le escucho, Noe. Ahorita creo que desactivo la, la, la audio. Ahí está. Uh -huh. uh, para decir, digamos, que el producto no, no funciona. Ah, ok. The product is not working. Uh -huh. Ah, no, but... Uh, uh -huh. The product is not working. Uh -huh. Nice. Working in... in en la reason en la uh -huh. reason sería the product don't have uh, warranty ah excelente okay the product ahí vamos como es the product vamos a decir doesn't ajá porque nos estamos refiriendo a it eh, ajá the product doesn't have warranty ajá the product doesn't have warranty nice excelente ajá nice excelente all right Ok, si quieren ahora, eh, se quedan practicando el, 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 las oraciones cada uno, porque luego se lo vamos a preguntar. Y mientras reviso los demás grupos, ¿ok? Ok. All right. Thank you. No problem. Hello, hello. We finished, right? Yes, teacher. Ok, excellent. Vamos a regresar al grupo principal, entonces. Mm -hmm. Ok, welcome back. Ok, vamos a pasar lista antes de continuar, así que por favor, si no tiene su cámara activada, eh, no la activa para que quede constancia de que está acá. All right. Y me dice presente, please. Let's see, Cristina, Rebeca. Present teacher. Thank you. Let's see, Gloria, Margarita, Vendeño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present teacher. Thank you. Denis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Um, Carla Tatiana Carrero. No, right, she's not here. Claudia Carolina Sánchez. No, she's not here. 
Vilma Cruz. No. Edwin Armando Díaz. No. Diana Yasmin Rivera. Present teacher. Thank you. Susan. Susan, la había visto, Susan. No sé si estará todavía en el grupo. All right. Pero sí la vi por ahí. Ok. Eh, Félix también lo vi, pero creo que quizás tuvo problemas con el internet. Eh, Dora, Inés. Present teacher. Thank you. Noé Neftalí Hernández. Present teacher. Thank you. Eh, Maritza Castellón. También la vi por ahí, pero creo que se tuvo problemas con el internet, right? Ok. Juan Antonio Castellanos. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you, thank you. Samuel Antonio Villalta. Present teacher. Thank you. And Marina del Carmen. Present teacher. Thank you. And Susan, I see you. Hi. Present. <laughs> Present. Thank you. Okay. Excellent. All right. Now let's see. What is an acceptable reason to give a refund? And what is not an acceptable reason to give a refund, right? Those are the, the things that we are discussing right now. So I'm going to listen to you. Let's see. Give me a, your reason. Okay. Dígame la razón que usted, en la que usted pensó. Let's see. Um... Gloria, uh, what is a good reason or what is an acceptable reason to give a refund? As a reason, delivery of time. Ah, okay, the, the time, right? It was not on time, time. okay? And uh, an acceptable. Um, mm -hmm. uh, the product is broken. The, the product is broken, okay? Bueno, eso depende, right? Si el cliente lo quebró, pues ahí ni modo, right? I mean, we cannot do anything, right? Mm -hmm. Pero si fue en el camino, ahí probably yes, right? Probably yes. Mm -hmm. Thank you. Let's see, Ronald. What is one acceptable reason and what is not an acceptable reason? Uh, an, acceptable, an acceptable reason, the product is wrong. The product is wrong. Ah, okay. Yeah. Okay. It is not the product uh, that, I, that I asked, right? Uh -huh. uh, an acceptable reason, uh, the, num the phone number is wrong, Claudia Q. O sea, como me le había equivocado el número de teléfono. Ah, ok, ok. okay. En el bueno, es que en el caso de una recarga, pero no sé cómo. Ah, ok, ok, ya. Ya, when you ask for credit, right? Cuando, cuando mm -hmm. así se dice en inglés, ask for credit. Ask for ese credit. es okay. el, es, el credit es el, es el, el los datos, ok, o, o el saldo en ese caso, credit. Uh -huh. Ok. Ah, ahí sí le dio el número de teléfono equivocado, no, ni modo, ¿verdad? No Ajá, ni modo, ahí sí perdió. No. No le puede quitar el, el saldo al que ya se lo dio. Correcto. All right, excellent. Yeah, that's a good example. Uh -huh, that's a good example. Let's see, Dennis, what's another example of an acceptable reason and not an acceptable reason? Mm, the product arrived, arrived or whatever, wrong. The product arrived wrong, uh huh. And the product broke at home. Ah, and the product broke at home, okay. Si ya se le quebró en la casa, ni modo, right? Eh, no nos hacemos responsables. Let's see, Marina. The product is damaged. The product is damaged. Okay, that is a good reason. Uh -huh. And the product has no guarantee. Ah, and the product has no warranty. Okay, so si no tiene garantía, no podemos hacer la devolución, right? So the product has no warranty. Perfect. Okay. Perfect. And the last ones. Let's see. Eh, Noe, what is an acceptable reason and what is not an acceptable reason? The ratio is uh, the product not working. The product is not working. Uh huh. And the reason is the product doesn't have warranty. And the product doesn't have warranty. Okay. Perfect. Good job. Nice, nice, nice. Okay. Excellent. Now we're going to do another exercise on the manual. Okay. Now let's look for page 28. Page 28. Okay. From your manual. 
and we have section number three, okay? Right now you're going to work in pairs, okay? Now you're going to work in pairs and you're going to complete the sentences using this, that, these, and those, okay? Recordemos que esos son los que lo utilizamos, remember, que tenemos para singular and also for plural, okay? Let's see, le voy a preguntar a Ronald. Let's see, Ronald, what are the ones that we use for singular? Eh, no le escucho, Ronald. Uh -huh. This and that. This and that, excellent, okay? This and that. Esos son los que utilizamos for singular. Ahora, utilizamos uno cuando es cerca y otro cuando es lejos, right? No le voy a decir cuál es cuál, solo porque quiero que se acuerde. Let's see, ¿eh? ¿Cuáles serían entonces? ¿Cuál es la pronunciación de los que son... Uh, in plural, let's see in F. Do you remember? In plural. Uh -huh. This and those. Excellent. These and those. Okay, excellent. Now, over here we have different situations. Okay. Únicamente tenemos que poner uno de esos cuatro. Okay. Ahora, en este caso, entre paréntesis, nos da una indicación. Okay. De qué tan lejos y qué tan cerca está el producto. Okay. Para que sepamos cuál vamos a utilizar. Okay. For example, number one, it says, how could you buy something like? Ah, okay, something. Y ahí dice de que están hablando entre paréntesis. Talking about a purse in your hand. Están hablando de una cartera en su mano. Entonces, ¿será que está lejos o será que está cerca? Right? Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar y ver cuál vamos a utilizar. Okay? Se lo voy a dejar ahí este, en el aire para que lo pensemos. Así que veamos cualquier eh, parte de vocabulario que tengamos acá antes de ir al grupo para que, eh, para que lo solventemos ahorita, ¿ok? Decíamos que purse es eh, cartera, ¿ok? Ajá. ¿Qué otra palabra eh, ven por acá que no sea eh, muy común para ver qué significa? Acá tenemos purse, ¿ok? Se lo voy a poner como se dice. Purse, purse. Uh -huh. Veamos qué otra palabra es nueva por acá en la en converse, en, no es conversation, en las sentences. Es both. ¿Qué significa both? In which one? Which number? In number, in number three. Number three. Eh, I bought. To wear. Uh -huh. I bought. Eh, eso sería el pasado de, eh, el pasado de buy, de comprar. Uh -huh. El past of buy, que sería compró. Uh -huh. uh -huh. Compró. Uh -huh. El pasado del verbo buy. Uh -huh. Bought. Y se dice, but. Any other word? ¿Alguna otra palabra? ¿Qué significa lap? ¿Alguien sabe? Lap. 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 Ajá. Uh -huh. Es en la parte de las rodillas. Por ejemplo, cuando uno tiene a un niño o un, o un, ajá, un, a un niño de unos 8 o 6 años, eh, uno lo sienta en, en las piernas, ¿ok? En la parte así como recta de las piernas. Entonces, eso se llama lap, ¿ok? Que sería como las rodillas, ¿ok? Lap, ¿ok? Lap. Any other word? Sabemos qué significa hanging. Hanging. Colgando. Exactly. Uh -huh. Colgando. Exactly. Okay. Hanging means colgando. Okay. Hanging. Entonces tenemos que ver esas descripciones para ver qué tan, cer qué tan cerca o qué tan lejos están. Okay. Para que podamos eh, completar las oraciones utilizando this, that, this, and those. All right. Así que vamos a trabajar en parejas. Voy a volver a crear los grupos. Bueno, va a haber un grupo de tres por ahí. Ok. Para que trabajemos. And then vamos a regresar acá. Cuando terminen de completar las oraciones, 
eh, por favor, practiquen, ¿ok? Porque así, este... Así nos ayudamos a... a, a Ok. Así nos ayudamos con la pronunciation, ¿ok? Es importante que practiquemos pronunciation, así que cuando terminemos eh, podemos practicar pronunciation. Así que por favor acepte la invitación nuevamente y vamos a completar las oraciones en then practice. Mm -hmm. Who could you buy something like talking about el bolso, no. el bolso en su, el bolso en su mano? Sería. Ah, compartí. Oh. Ah, la comparto. Pues, ahorita, por favor. Ahí está. Sí la mira, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Papá. Ahí se ve bien. Sí, no. Papá se llama. Vaya. La primera, ¿verdad? ¿Eh? Who could you buy something like this? Uh -huh. Uh -huh. Para mí sería this. Ok. Pero uh -huh. a ver. Sería la número dos. Ok, la dos. Veamos. Reports are very heavy. Sería this. This reports are very uh -huh. heavy. This. Ok. Uh -huh. This. This. Que a ver si puedo ¿Qué estás haciendo? Reports are singular or plural? Uh -huh. Son plural. Ok, oh, entonces sería, podemos sería tener this. these or those. Entonces ahora tenemos que ver qué tan lejos o qué tan cerca están de nosotros. ¿De acuerdo a la descripción? Uh -huh. Es cerca. Sería this. Uh -huh. Ok, excelente. These reports are very heavy. Uh -huh. Nice. Y, eh, Mm. Está ese apilado, el teacher está apilado de reportes en la lab. Eh, ¿Qué dijo que era lab teacher? Eh, las partes de las piernas, eh, cuando están, eh, digamos, algo estiradas, eh, mm -hmm. se las pone acá a cabal enfrente en las piernas. Eso es lab, esa parte, de, esa parte plana de las piernas cuando uno está sentado. Esa es la lab. Ajá. Uh -huh. No sé cómo se llama en español. No sé si hay una palabra para eso. Creo que es regazo. Es nuestro regazo. Creo que es. Creo. No sé. uh, ok. Ajá. O sea que casi, casi entonces, que lo tiene encima. Entonces. Estamos, <risa> Ajá. Hablando de. O sea, prácticamente como que tengo aquí en una parte encima. Ajá. Ajá. Los reportes dice Virgen. Pero reports es singular o plural, ¿qué creen? Pues, creo que es plural. Ah, plural. Uh, okay. Entonces puede ser this. Ajá, this, this, this. this reports. Ajá, excelente. Okay. This uh -huh. report. Ajá. Uh -huh. 
Uh, they're very happy. Okay, let me see this. During a long walk, can I say colgando? Colgando? A long Ahí tengo duda. En la dos, en la dos. En la dos. Sí, este. Eh, está hablando de un. Ajá, sería Porque this. Está Porque... cerca. Ajá, están cerca los reportes. Ajá, literalmente los tiene encima, entonces. Están bien cerca los reportes, entonces sería these, uh -huh. these reports are very heavy. Uh -huh. These reports are very heavy. And the dice, I have to wear. wear. Uh -huh. I have to wear, tengo que vestir o tengo que usar. Ah, los zapatos que compró, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yo sé que es, fue durante una caminata larga, entonces, primero que todo, shoes serían singular o plural. Uh -huh. Singular. Shoes. No, es plural, ¿verdad? Ajá. Shoes, shoes oh. eh, literalmente son dos, o sea, son cavar el par, son dos zapatos. Sí. Entonces, es yeah, todos. Plural. Ajá. Entonces, ahí sería dos. Ajá. Dos. Porque dice que están a una distancia larga, ¿verdad? ¿Cómo se escribe Dose? Ahorita se lo pongo acá en el, en el, en el chat. Dose. Uh -huh. Can you bring me point? Espérame, en plural. ¿Cómo escribí Dose? Dose. Quiero ver si está Dose, así como lo escuché. Dose. D-H-O-S-E. Dose. Hello. Ah, okay. Okay. Mm -hmm. Questions? Eh, no entendemos la dos. Pero, la... Es que ah, entendemos okay. que, dice que, re, que los reportes son pesados, pero... Uh -huh. Sí, literalmente ahí dice, sí. while, eh, sorry, with a pile of reports on your lap. Prácticamente los tiene en las piernas, I los tiene encima. Ajá, ajá. Dos. Entonces... Dos. Pero, eh, ¿cuál utilizamos para los que están cerca? ¿These o those? ¿These? ¿These? Ajá, these. Ajá. No these singular, sino que el plural. Ajá. Es que ahí no entiendo si está diciendo que están lejos o están cerca. Están cerca. Es, es que los tiene encima. Los tienen. Ajá. Los tienen en las piernas ah, porque los tiene encima. Están bien cerca, los, abra los abraza. <ríe> Ajá. Digamos, si están al otro lado, ajá, si están al otro lado de la oficina, ahí están lejos. Entonces, ahí sería dos. Ajá. 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 Mm. Pero ahí los tienen en sus piernas, entonces los tienen encima ahí. Entonces ahí pues, serían these. Ajá. Ajá. Uh -huh. Ok. This. Ah, ok. Entonces sería this. Ajá. Ajá. Ahora bien, um, va, vamos a ver la portable chus. Vaya, ah, la 3 y okay. Entonces ese sería this. 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 Pero plural. En plural no this, sino que this. Va, this. pero en la 3 dice during a long walk. O sea que caminó bastante. Ah, Ajá. Ya estamos en la 3, entonces sería. Eh, ah, sí, sí, en la 3. Ajá, ahí sería dos. Ajá, ajá. Ajá, ahí sería dos. Ajá. Dos. Ajá. Ok, y en la 4. Can you bring me the second minute and this? A point. Ah, usted dijo que significa point. Falling, falling, falling at top of my far desk. Entiendo que dice. Está, eh, está señalándolos en otra, en otra. Dirección. Eh, no, en, oh, otra, yeah. en otro escritorio. Ajá, en otro escritorio. Ajá, ajá. Ya, okay. Ah, pues entonces, como está lejos, sería das. That. That. Permítame, permítame, que ver, que ver, que ver. Eh, sí, cap. ajá, porque es cap, ajá, sería that. Ajá, that. That. Mm -hmm. Ajá. Entonces sí. Ajá. That. 
Okay. Uh, Mr. Pineda Sugar. Mr. Um, about the picture I gave in the and wall. This award. Uh -huh, picture uh, hanging on the wall. Es una, una imagen o, oh, perdón, una foto colgando en la pared. Uh -huh. Sería this. This, this, no those, porque están lejos. Ajá, uh -huh, those. Ajá, uh -huh. uh -huh, those. Uh -huh. In number six, in, in this picture, you see my wife in the world. Entonces, eso sería. About the picture colgando on the wall. Ah, también sería. También das. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. In Ajá. that picture. Ajá, en la 6 sería that y en la 5 sería those, porque ya en la so, en la, en la do, en la, en la, perdón, en la 5 estamos hablando de los hijos. Ajá. 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 Ahí sería en plural, pero en la 6 es, es singular. Ajá. Sí, 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 pues sí está bien. Ajá. All right, Ajá. practicamos una vez leyéndolos y, y, y luego regresamos, ¿ok? Ok. Sí, uh, no how could you... Hello. Hello, teacher. Ya terminaron. Yes. Yes. Excellent. Solo, solo una preguntita, teacher. Mm -hmm. En la 5 y en la 6, eh, por ejemplo, en la 5 dice: eh, Esos son Mr. Pineda y los niños. Uh -huh. Y dice abajo que el cuadro está colgado en la pared. Ajá. Uh -huh. Y, pero no dice si está cerca, lejos, o puede quedar la interpretación de uno. Pues, eh, yo diría que no están, o sea, no es que los tenga a la par. Eh, igual, no sé, depende de dónde está el cuadro, ¿verdad? Eso sí está un poco tricky. Así que, igual, yo diría que estuvi, estuviesen lejos. Ajá. Ajá. Yo diría que estuviesen lejos, ajá. Ok. Yeah. Y en las en la seis, que dice, en esos cuadros puede ver mi esposa y mi hijo, uh -huh. eh, pero podría estar más cerca. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. oh. Sí, 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 le, le entiendo. Eh, man, man, man. Igual, tenemos la misma descripción en ambas. Si se fija, tenemos about a picture hanging on the wall. Entonces, uh -huh. que ambas están lejos. Uh -huh. La única diferencia es que la cinco es, está hablando de plural. Ajá, está... Y la 6 está hablando nada más de la foto, ¿ok? De la picture. Así es. Entonces ahí es singular. Ajá. Ajá. Ok. All right. Excelente. Ya practicamos leyéndolos, me imagino. Yes. Ok, perfecto. Sí, ya entonces, practicamos. Vamos a regresar entonces ya al grupo principal. Ok. Thank you. Entonces terminaría en like this. Hello, hello. Sí. All right, let's see. I'm going to share my screen. Give me a second. All right. Now we're going to see what the answers are. Okay, aquí este... Bueno, creo que había un par nada más que está un poco que hay que pensar, right? Depende, depende la, la, el punto de vista de cada persona. Pero vamos a tratar de hacerlo así de manera en general. Let's see number one. What is the question in number one? Let's see, I'm going to ask uh, Jose Lamchicas. Tell me, what is the question in number one? Yeah. This. A complete question, yeah. please. Uh -huh. uh, uh, 
how could you buy something like this? Okay, excellent, okay. How could you buy something like this? Okay, excellent, okay. We have it over here, something like this, okay. Excellent. Now let's see the number two, okay. Number two, I'm going to ask, let's see, Cristina. Okay, teacher. Uh, number two, Surya. These reports are very heavy. Okay, excellent. Okay, these reports are very heavy. Excellent. Okay. Primero que todo tenemos reports que sería en plural. Okay. Y de acuerdo a la descripción, they are on our lap. Okay. Están sobre nuestras piernas. Entonces están bien cerca. Right. So we have to use these. Okay. In plural. Let's see, number three, Noé. Number three. Hello. No lo escucho, Noé. Creo que tiene el micrófono desactivado. Está por ahí. If not, let's see. Um, Ronald. What do you think, Ronald? Oh, okay. Noé. Hello, Noé. Uh, yes. Uh, okay, I had to wear huh? uh, those comfortable shoes I bought during okay. a long walk. Okay, excellent. I had to wear those comfortable shoes I bought during a long walk. Excellent, okay. Ahí tenemos en plural, eh, shoes, estamos hablando de shoes. Y dice during a long walk, entonces eso significa que estaban lejos, right? Now, Ronald, yes, Ronald, number four. Tell me, please. Is, can you read me that, that cup in left? Uh -huh. In, in as, this. Excellent. Just, okay. Uh -huh. Perfect. This. Can you bring uh, me? That, uh, is that correct. Mm -hmm. Yeah, that's perfect. Uh -huh. Okay. That's perfect, okay? It says okay, pointing at you. a cap on a far desk, okay? Eso señalando el, 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 el vaso que está lejos en, otra, en otro escritorio, right? Entonces ahí, eh, como tenemos singular, and we have a, only one thing, and that is far, that is that, okay? Excellent. Let's see, Lineth, number five. Those are Mr. Pineda's children. Okay, those are Mr. Pineda's children. Okay, excellent. Decíamos en este caso que eh, estamos hablando de los niños, right? Entonces, they are plural. Y de acuerdo a la descripción, about a picture hanging on the wall, eh, sobre una eh, imagen, o mejor dicho, un, una foto, una fotografía, eh, que está colgando en la pared. Ahora, Digamos que de manera general eso pudiera estar lejos, sin embargo, si usted está exactamente a la, a, así a rayita de la pared, right? Eso podría estar cerca, ¿ok? Sin embargo, acá lo vamos a manejar como lejos, ¿ok? Digamos al otro lado de, de, de la sala, ¿ok? Entonces ahí lo podríamos poner como those, ¿ok? Finally, we have number six. Let's see. I'm going to ask Mauricio, can you tell me number six? In this victory, you see my wife and daughter. Okay, in this picture, you see my wife and my daughter, okay? Igual, aquí va a depender, right? Como decíamos antes, si la imagen o la foto está cerca o lejos de nosotros. Sin embargo, también acá podríamos poner that, okay? Si la imagen está lejos de nosotros. In that picture, you see my wife and my daughter, okay? Excellent. Good job, people. Good job. All right, the last thing that we're going to do, okay? You're going to create one conversation, okay? Remember all the things that we have learned during this, um, during this week, okay? Hemos visto varias cosas que nos han ayudado eh, en situaciones, okay? Tanto eh, para refunds, okay? O problemas con los clientes, solutions, okay? Entonces, ahora lo vamos a tratar de aplicar. No es necesario que utilicemos todo. Pero sí tratemos de utilizar una o dos cositas eh, de, lo que, de lo que ya vimos, ¿ok? Recordemos que vimos demonstratives, ¿ok? Eso fue uno de los temas que acabamos de ver ahorita. Eh, utilizamos can and could. Remember that part. 
Also, we use may and might, okay? And also would, would like, and would like to, okay? Eso fue lo que vimos el día de ahora. Entonces, vamos a tratar de incorporar esos elementos in a conversation, okay? Recordemos de todo el tipo de conversations que ya tuvimos. Puede reciclar alguna que otra pregunta que ya utilizamos. Sin embargo, eh, sería bueno que, no, que, que pensemos como en, en parejas, ¿ok? Eh, diferentes preguntas que podemos hacer. Ahora, tiene que ser aplicado to this situation, ¿ok? One person is going to be the employee, ¿ok? Or the worker. And the other person is going to be the boss, ¿ok? Uno va a ser el trabajador y el otro va a ser el jefe. So, basically, you are asking for a rise in the salary or a promotion, okay? Usted está pidiendo un aumento en su salario o una, eh, que, que lo promuevan, okay, o que le den un puesto mejor. Así que tratando de utilizar todas esas estructuras que hemos visto, okay, usted va a crear una pequeña conversation con su pareja, all right? Voy a ir pasando ahí por los, eh, por los, por los chats o por los grupos nuevamente, por si acaso, eh, Por ese caso necesitan ayuda con alguna palabra en Spanish, ¿ok? Pero esa sería la situación. Vamos a tratar de pensar. Eh, eh, no problem, no problem, Félix. Gracias. Creo que sí estoy teniendo problemas con el, con, con el internet, ¿right? Así que no se preocupe, ¿ok? No se preocupe. All right. Entonces, como les decía, eh, vamos a tratar de construir una conversation, ¿ok? Anteriormente yo les había dado un poco de conversations. Ahora vamos a ver qué tanto podemos producir, ¿all right? Así que vamos a crear nuevamente los grupos. Si por casualidad usted está trabajando con eh, Félix, eh, lo voy a asignar a otro grupo. Ok, va a trabajar en tríos. Así que ahí este, ustedes se organizan. Ok, porque creo que Félix está teniendo problemas con su, eh, con su computadora. O mejor dicho, con, el, con la señal. Así que vamos a ver. Eh, él va a estar nada más de oyente. Ok, para que para que no se, no se fijen que se va a estar a él en su grupo, all right? Así que nuevamente, como les repito, vamos a trabajar en parejas y vamos a crear una pequeña conversation, all right? Vamos a tener exactamente 15 minutos para eso y luego regresamos para, eh, para presentar nuestras conversations, ¿ok? No tiene que ser muy larga, diría más o menos de 3 a 4 participaciones cada uno, ¿ok? Para que practiquemos parte de lo que ya vimos, all right? Así que... Aquí vamos y cualquier duda ya voy a pasar por ahí. All right. Por favor, acepte la invitación. Hello, Marita. Eh, no la escucho, Marita. Me quedé en energía, teacher, y ah. que, que regresó, no me enciende la computadora, me he conectado en el teléfono. Ah, ok, no hay problema, Maritza, este, le explico rápidamente. Eh, ahorita vamos a hacer una pequeña conversation, ok, en la que una persona es el, es el, el, el trabajador y otra persona es el jefe. Y pues mm. prácticamente vamos a tratar de utilizar todas estas estructuras que ya vimos. No es necesario que las utilicemos todas, pero por lo menos que, que, que veamos un elemento, por lo menos de una de ellas, ¿ok? Eh, por ejemplo, puede ser utilizando would or could, ¿ok? Y creo que va a trabajar en un grupo de tres, así que ahí se pueden ayudar, pueden hacer una sola conversación y se pueden turnar para que una persona sea el A y otra persona sea el B, para no, para no meter muchas participaciones, ¿ok? Este... Pero sí, no se preocupe, no se preocupe. Lo bueno es que regresó, ¿ok? Sí, gracias. aquí estoy. Excelente, gracias por estar ahí. All right, gracias. vamos a ver. Vamos a ir a este grupo entonces. Ahí acepta la invitación y ahí vamos a trabajar todos, ¿ok? Ahí le mandé ya la invitación, Maritza. Sí, ya voy. Bueno.
you. Can help you. Mm -hmm. Can. Can you help? No. Can. Can help you. Can help you. Ah, Así por, es acá, por acá dice este, Félix, would I help you? Ajá. Ajá. Podría ser también, o, o también con could. Could I help you? También se puede. Could I help you. Ok. Ajá. Could I help you. Ok. Could I help you. Ajá. Could I help you, Mauro? Ajá. Could I help you. Ok. Ok. Y ahí usted ya me, me contesta, vea, qué es lo que. Sí. Lo que necesito. Hi, boss, Ninet. <laughs> uh, I would you like? I would like. Uh -huh. okay. To aspirar otro puesto. Ah, mm. to get a promotion. Uh -huh. To get a promotion. Uh -huh. Promotion. Okay. Entonces ahí yo le, le puedo uh -huh. contestar. Yeah. Oh, really? Uh -huh. Oh, really? Uh -huh. eh, ¿Y cómo sería? ¿En qué área quieres desarrollarte? Ah, uh -huh. ¿en qué área? Eh, uh -huh. Utilizando lo, lo, lo que ya vimos, podría ponerle: ¿en uh -huh. qué área can you work? Uh -huh. okay. Para que le diga las habilidades de él, ¿verdad? Y que, y que ahí este, Mauricio use quién. Para que usted okay. le diga qué es lo que usted puede hacer, Mauricio. Uh -huh. uh -huh. Ok. Uh -huh. eh. I can. You gotta say I can speak no. English. <laughs> <laughs> yeah, I so. can speak English and, and computer. I can use a computer. Uh -huh. Ok. ¿Qué otros? Ahí, ¿qué más elementos de la oficina usted puede, puede utilizar? Díganme. Uh -huh. And abilities of numbers. Ah, I can, ahí puede ser, I can work with numbers. Uh -huh. Okay. Uh -huh. I can work with numbers. Uh -huh. With numbers, ok. Ok, oh, that's, that's interesting. Uh -huh. That's interesting. Eh, me gustaría, le puedo, ajá, eh, ajá. me gustaría pasarte al departamento de, como le gustan los números, habla inglés, está usando la computadora, al departamento de, de, de contabilidad podría ser también. Uh -huh, eh. uh -huh, ajá. Uh -huh. No sé si estás interesado, algo así. Ajá, ajá. Sí, podría ser. Entonces. Eh, como estoy diciendo, me gustaría, ahí podemos utilizar I would like to. Uh -huh. Ok. Uh -huh. uh, I would like to. I would like to. I would like to see you, por ejemplo, I would like to see you in the. Le voy a poner acá okay. contabilidad. In the. In the. No, eh, accounting department. Okay. Se lo voy a poner acá en el chat. Okay. Accounting okay. department. Uh -huh. Accounting department. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Department. No sé, um, sería, ¿te interesa, ¿te interesa eso? Uh -huh. ¿Cómo podría uh -huh. utilizarlo con Ken o con Kud o okay. con May o con Will? Can, can you, can you interesting that, can you interesting this? Will. Mm. Ah, creo que mejor con Google. Uh -huh. Would you, uh, would you be interested? Um, would you be? Uh -huh. Uh -huh. Would you be interested? Uh -huh. Interesting, interesting, Mauricio. Uh -huh. Yes, uh, yes, I would. Uh -huh. Yes, uh, I would. I, I can llegar más temprano. I can more mm, temprano I, llegar, can, perdón. Uh, uh, llegar uh, sería uh, arrive. Yeah. Arrive. Uh -huh. Uh -huh. Can I can arrive. arrive. Uh -huh. I can arrive early. Uh -huh. Okay. Early. Okay. Early. Uh -huh. Early. 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 ¿Cómo se escribe early? Okay. Early. Early. A-A-R-L-Y. Early. Uh -huh. early. Uh -huh. 
Okay. Okay. Okay, Mauricio. Um, a partir de la otra semana comienzas en el nuevo puesto. Uh -huh. Next week. Fácil, uh fácil, -huh. fácil. Next week you're going to. Ya hemos utilizado going to. ¿Quién ya lo utilizamos antes? Okay. Uh -huh. Next. Next week. Uh -huh. you're, you're going, going to. You are going to. You are going to. You're going to work there, por ejemplo. Uh -huh. Okay. Uh -huh. There. Okay. Uh -huh. okay. I would, I would you like to to work. Me gustaría uh -huh. hacer ese trabajo. Ah, I would okay. like to do that work. Uh -huh. Uh -huh. I would like to do I would that work. Like to do uh -huh. that work. Okay. Uh -huh. Perfect. Okay. Excelente. Nice. Ok, ahora okay. practiquemos y si Félix también pudiera practicar ahí, démosle. Ok. Tal vez okay. se puede, Félix. Ok. Intentémoslo. Uh -huh. All right. Nice. Uh -huh. nice. Oh, we sería ahí. Entonces. Hello. Co. 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 We. Talk. To you. Uh -huh. Podríamos hablar contigo. Podríamos uh -huh. que están hablando las dos. Could we tell to you? We mm -hmm. talk to you. Talk to you is. <laughs> Could we talk to you? Mm -hmm. Uh huh. Could we talk to you? Ajá, y luego usted no responde si puede, ¿verdad? Yes, we. Yes, you. Espérate. Así sería. <laughs> yes, I could. No, uh -huh. tiene que responderlo en primera persona porque ah, nosotros yes, le estamos preguntando. Uh, ajá, ajá, ajá. ajá. Yes, I could. Vale, ahí ya, ya, ya llevamos un, varias participaciones. Nice. <risa> vale, Ahora sí vayan al grano. Espérate, pero sería... Ya, ya, le, ya, le, ya le llegaron con Alab y ahí que... Hi, how are you, right? <risa> <risa> Empezamos así, mire, teacher. No sé si vamos okay. bien. Good well, morning. Ah, no. Good morning, <risa> Bueno, después él va a decirnos Gloria, hello Gloria and Susan. Uh -huh. Can you can, can I help you some, uh -huh. sometimes? Entonces nosotros le vamos a decir eh, I can tell eh, to you, yes. ¿verdad? Yes, you can. Uh -huh. Ah, could we speak to you? Yes, we can. Uh -huh. could, we, uh -huh. could we talk to you? Yes, I could. No, ahí sería con cool, porque eso es un poco más, más, ah, pues más amable, sería, right? Oh, ah, ok, ok. Entonces uh -huh. sería, could we uh, tell to you? Could we talk to you? Uh -huh. With, uh, teacher, ¿cómo le escribe with? Ahorita, could we, ah, ya lo había escrito Dennis. Solo could sería we, to you. Ahí se lo puse, could we talk to you? Uh -huh. Ah, ok, voy a, eh, ah, ok, to you, ok. ¿Podríamos hablar con usted? Yes. Yes, I could. Yes, I could. Yes, I could. Okay. Mm, All right, let's bye. continue. Uh, three minutes more. Okay, three minutes more. Okay. Practicamos y luego avanzamos. Uh -huh. Hello. Hello, hello. Yes. Hello. How's everything? Ya terminamos la conversation? Oh, please. Ah, okay, okay. <laughs> Está bastante con. Ajá. ¿En qué, en qué parte vamos? Sabes? Ahorita me está pidiendo el aumento de salario. Ah, ok, ok. <risa> eh, Samuel. No escucho, Samuel. Ey, ya te. Um, chat, te mandé la, sí. la, la oración ahí. Revísenla ahí. Ya lo voy a juntar. He quedado. I would like a salary increase. 
Ajá. Uh -huh. Eso sería. No, sí. Sí. Vale, entonces. Entonces. Hello. Hello, Tichi. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo diría? ¿Cómo diría yo? Eh, acerca de mi rendimiento y el tiempo que llevo trabajando para usted eh, sería about about my performance and time eh, eh, working working for you ajá 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 no problem. Working mm. to answer in the lotus. In the lotus, you like how this time it has uh -huh. been exciting. It's so. But okay. now, what I said, I'm going to say, 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 I'm going to Ah, ¿Cómo diría pedir un amonto salarial? I, I want to increase salary. Ajá, pero ahí como que I want to increase my salary es como que, mire, va, este, yo quiero, ¿verdad? Pero entonces, eh, para hacerlo más cortés, podríamos decir I would like to eh, increase my salary. Ah, I, would, ajá, I would like to. Ajá, ajá. I would like to. Mm. I would like to increase salary. Okay. Okay, fine. <laughs> okay, fine. <laughs> yeah, no problem, right? I give you the money. Así sería el tema. ¿Cuántas participaciones ya? Llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. y seis. Ah, ok, ok. <ríe> ya, yeah, nice, nice. Ok, tal vez le pudieran agregar un, un par más y, y luego lo practican, ok? Ah, ok. okay. Excelente. Ok, voy a ver cómo van los demás. Sí. Hello. Hi, teacher. Are you ready? Yes. Ok, yes. excelente, excelente. Ok, solando viendo rápidamente, ya vamos a regresar, ok? Okay. We uh, we weren't to work uh -huh. on we weekend. We work on weekend. Ajá, no lleva el to porque no es I would like to. Entonces, como ya lleva el verbo, eh, no se ocupa el to. Mm -hmm. Solo lleva we el verbo y el complemento. Uh, we work. On weekend. Ajá, ahorita se lo estoy mandando. Pero... Ah, vaya. Bueno. Vaya, ahí está, en negativo. Ah, está bien. Uh, we were on the we weekend. Y yo quiero responder a, sí, a todo. Yeah, yeah. Very Ajá. easy, right? Ay. Despedida, parece. Ok, I will think about. Ajá. Uh -huh. I will think about it. No, pero usted en realidad creo que no tiene que decir así como que no sabe que lo va a pensar, vea, como le dicen a uh -huh. uno. Nunca le dicen así directamente que... No, no es, no es tan la... fácil, ¿no? Ajá. Ah, sería, I would think about, eh, would, would, would we, would we call me... Mm, Later, no sé. Ah, eh, ahí podría preguntarle, eh, ¿could you call me later? Uh -huh. ¿Could you call me later? Uh -huh. But, so, yeah. yeah, I think, uh -huh. I will think, perdón, I will think. I will think about it. I will think about. Y ahí sería, este, call, could, o oh, oh, would. Could, uh -huh. would. Ajá, uh -huh. cool. O can, cualquiera de las dos. 
La cosa es que Q debe ser bien, bien polite, ¿verdad? Pero ¿quién es? Quizás los jefes nos dicen más con quién que con Q. Vaya, pues, can, uh -huh. can you call me? Uh -huh. Can you call me? Later. Later. O puede ah, decir que, se, que le mandemos nuestras peticiones por si dicen. Ah, can you, can you send me an email? Ajá. Ajá. Más rápido. Ah, vaya, vaya. Pues, can you send... Can you send me... An email. Uh -huh. uh, email. Uh, email. Uh -huh. Can you send me an email? Ya, vaya, ya está posible. <laughs> All right. <laughs> Excelente, ok. Bueno, chicos y chicas, vamos a regresar ya, ok. Y ahí, ahí vamos, vemos cómo salimos. We didn't practice. Ok, les voy a dar un minutito rápido para que practiquen mientras regreso bueno, uno, okay. uno más. Practiquemos. Good morning, boss. Hello, Gloria and Susan. Uh, can I help you something? Uh -huh. uh, call we told to you. No, quiero ver este. Sí, hello. Call we tell to you. Talk to you. Cuando, cuando, este, antes, antes de que me digan call we tell, que no era, cuando yo les pregunto, can I help you? Yes, you can. Y ahí, could we talk to you? Yes, you can. Uh -huh. Ajá, porque estoy preguntando, can I help you? Yes, you can. Ah, y ahí, okay. call we talk to you. Uh -huh. Ah, okay. Ok, entonces, uh, yes, you can. Uh, uh -huh. Call went to, to you. Ajá. Uh -huh. Yes, I could. Okay. Bye. Eh, ajá. Ahora vas tú después, voy yo. Vaya. Eh, I would like to bring a prof... No, perdón. Era I, wa... I would like to be oh, over. Two seconds. Two seconds. Ah. Okay, I'm sorry. We have to put it out, okay? Para los que quedaron ahí en medio conmigo, sorry. <laughs> All right. <laughs> okay, let's see... All right, let's see. William, ¿con quién estás trabajando, William? With Ronald. With Richard. Ronald, okay, Ronald. Mm -hmm. Let's see. Let's see your conversation. Let's <laughs> Good luck. <laughs> Good luck, uh -huh. <laughs> Okay. Um, uh, you said you're the boss and the employer. Okay. Willie. Uh -huh. uh, good night, William. I would like to promote you in another area so mm -hmm. i want to know what are your skill on abilities, mm -hmm. abilities. Okay. Sí, sí, sí. Pero que, creo que william se quedó frozen sí, está como like a okay, good night, Ronald. okay some tool for administration right now okay ahora sí le escuchamos one more okay, time please okay. uh -huh. so uh, good night, Ronald. I have a lot of skills, so I can use Excel. I can use some tool for administration. I have five years in this company, so I have a lot of experience. Uh, you, may, you may work uh, 10 hours? Yes, I can work 10 hours a week. Uh, you may available on weekend? No, I'm not available for weekends. Well, William, I like your profile, so I would like to see you on Monday in the new job. Thank you. Nice, excellent. Nice, 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 nice. Very easy. Thank you. Very easy, very easy, boss. <laughs> All right, excellent. Let's see. Um, I'm going to get, let's see, Jose Chicas. Where, who are you working with? Okay. Uh, with Christina. Yes. With okay. Christina. Okay. Let's see. Okay. Okay. Hello, Sir Jose. Hello, Sir Jose. How are you? I'm fine. Thanks. I would like to speak about my work, about my performance and the time working for you. Uh, okay, this your performance and I work is excellent. During this time, uh, has been excellent. 
extent I would like to increase salary? Okay, fine, no problem. I can give you the increase salary uh, next week. Thank you so much, boss. Excellent, nice, nice, perfect. <laughs> Excellent, okay, nice. And the last one, uh, difficult decision. Let's see. Uh, por el tiempo. Uh, 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 uh. Okay, Dennis, let's see with your group. No le di tiempo de terminar de practicar, pero vamos a ver, creo que va a salir bien. Let's see. <laughs> I hope so. Go for it, uh -huh. Gloria and Susan. <laughs> Hello. 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 Go for it. Hello. Okay. Hello, okay. Hello, boss. Good morning. Hello. Hello, Gloria and Susan. Can I help you something? Yes, you uh, can. Yes, you can. Uh, call you with our, uh, to you. Uh -huh. Yes, I could. Okay, I would like to have a salary increase. Uh, when will uh, to be promised? Uh -huh. I wouldn't work on weekends. Uh -huh. Yes, um, I will think about. Um, can you send me an email? A email? <laughs> <laughs> Okay, okay, thank um, you. <laughs> okay, you're going to think about it, right? Maybe. <laughs> Maybe, right? <laughs> okay, excellent. Thank you, girls. Okay, and thank you, Dennis. All right, perfect, guys. Perfect. Thank you so much. Okay, nice. So that's how we can use all the things that we have been learning. Okay, nice, nice job. Okay, nada más un par de recordatorios antes que nos vayamos. Eh, tenemos a discussion. Okay, recordemos de la discussion. Eh, también tenemos tarea número 10, ok, very easy. Ahí va a encontrar eh, algunos de los términos que vimos al principio. Recuerden el, el, el juego de memoria, ok. Ahí va a encontrar este, eh, algunos términos de los que vimos para que los complete. Y tenemos el examen para el fin de semana, ok. Mi recomendación es, eh, por favor, trate de hacerlo antes de mañana del mediodía, ok. Porque yo al mediodía mando notas en inglés corporativo y ahí va todo lo de la semana más el examen de midterm, ¿ok? Así que son cuatro partes, eh, tómese su tiempo. No está muy difícil, la mayoría son de multiple choice, ¿ok? Algunos de acá ya lo terminaron, el midterm, así que los felicito, ¿ok? E igual, así que recuérdese que cualquier cosa, ahí voy a estar por WhatsApp, ¿ok? Para ayudarles con cualquier tema, ¿ok? Así que thank you so much. Have a good time. And... Thank Dígame, Samuel. Sí, lo de la tarea número 9, eh, lo terminé un poquito después de las 10. No sé si lo puedo eh, revisar. Sí, lo revisé hasta la 1. Eh, bueno, he estado revisando toda la mañana y más o menos ahí por la 1 terminé de revisar. Así que ya les di feedback a todos para que lo revisen. Ah, uh, ok. Uh -huh. No se preocupe. All Thank right. you. Okay, see Thank you on Monday, people. Have a nice weekend. Okay, thanks. Bye-bye. Good night. Bye-bye, good night. Bye -bye. Nice good